，这个英雄被人说废，那么就终于大开枪了，直接起飞，变到根本打不死还超痛，到底是谁那么的爽呢？就是我们的海贼王的那不是是美娜了，这一把最高抗伤砍了三十多把，砍那么多可是临死，你敢信？把对面天敌洛克还有敲秀的拉子打到山油啊！到底他该敲到什么？还最新版中该怎么出装？搭配什么阵容才可以做到这么的夸张呢？好好享受吧！我家大家的不用学费，这是请在下方点赞点个赞的大家，给小小点赞对我来说是最大支持。对，就是你哦，小兄弟。本节目没有人赞助播出。嗨，朋我是 Mad Team 的窝窝。这次带来的是美娜的改强实战解说大改强啊。那大家都知道了，最近很多英雄啊都说要改强了，连这位老英雄啊也不例外。他改强的这个幅度呢，对他来说是很有益的，很有效的。待会我们再来说一下他改强了什么。先你看，我们这里在中路呢。帮中路这里兵线之后呢，他发现 L 草呢往两条边线越来越靠了啊！大家调整了位置的，看到吗？那我们这里直接就去反对面的猴子，他想要打我们，我们没有技能吗？其实不是，美娜这个英雄他还有被动的，一手闪现先过去封你退路，你还要打一勾勾回来，小兄弟 ，first blood。直接给拿下了小猴子，在逼出对面拉兹的闪现，我们就马上回城了啊！那这位英雄呢？其实呢，大家如果有打王者的话，会知道是完全重做了，美娜就是白起。其实，在传说呢，我觉得这英雄呢也是，要么要改强，要么他就要重做一下了。比方说大招可以是。呃，直接不用瞬移啊，就直接大招就能够顺去一个另外一个位置的一个用途，那就这英雄就完全啊会复活起来了。这里对面的洛克想要撵我们一个二技能，狗过来一技能，小兄弟你没蓝了吧？直接搭配中路小兄弟呢，把他就收割掉了。那下一版本呢，对于中路来说是会是很好，因为刚刚我们说的啊。大家看到 L 草呢，哎，没有那么的容易蹲了，比较往两边边线的去靠拢了。那这里呢，帮我们的打野呢去整理一下兵线之后呢，我们呢说一下到底改强了什么啊？作为一个辅助，最重要的是什么呢？其实啊，跟中路差不多，最重要的就是它的这个跑速。而在这个版本之中呢，哎，跑速呢直接。不是说加一点点了、啊，是直接加了十啊，十的一个移速。我们原本移速就不低了，这英雄再加上三百九十了，现在到这移速是很多英雄之中呢，他算是很高的了。要比他高的话，大概就是超人那种，原本就呃歪歪挂挂的感觉的啊。那我们呢，这里直接就去看到对面也去轻中叫转野区哦，小兄弟啊。我们这里看到对面蓝已经没有了吧？我们直接一手大招过去就勾对面的这个猴子。那这里对面的哎小兄弟竟然还不往前用他的这个技能。那我们这里先起劲切出一技能勾过来，小兄弟，我们这里没蓝算你好运了。你如果你要回头，你就要倒了啊！你果然回头，小兄弟那就没办法。我们看似没有蓝没有技能，可是还是要进场，为什么呢？因为我们的被动关系，很多小兄弟忽略掉我们。英雄的背后再一打，把对面的这个洛克直接呢，我们把对面三位英雄就这么的换掉了啊！很多小兄弟真的会忽略掉美娜的一个被动的，其实他的一个被动呢，即便你没有蓝啊，没有蓝量了啊，没有什么的状态了，只要你有血量，尽量粘着对方啊！你的被动呢，一打出来的伤害会是很高的啊！对面越粘你啊，你就越有机会打出自己的一个被动啊。我们这里看到，哎，中路小兄弟被对面拉着小兄弟秀了一把，小兄弟啊，太糟心了。穆家觉得了后期会很强，可是前期的话啊，拉兹可以绝对一套把他给带走了。那当然呢，我们改强当然不止这么的少啊，还有呢，就是呢，我们的一技能方面呢，哎。大家原本的八秒钟的一个冷却时间啊，在前期的时候呢，直接减到去六点五秒了。这里看到对面猴子，直接的哇、哦，把他人头就搭配队友收割掉了。那到了后期了，这个的秒数会不变。
。可是啊，大家也知道，美娜这英雄前期他如果拿来去反野的话，会是很烦的一个英雄。你有夸克这英雄呢，他的勾的准程度并没有到我们美娜那么的去啊，能够准确的勾中，而且美娜的大招控制是很有用。像我们这里这直接一个大招上去，就把对面的这位一下就收割掉了。回首呢，我们看到哇，中路有集结一个二技的勾过来控你，直接把你人头就这么的收下了哇！这个英雄其实大家觉得哎啊，再来一勾哇，勾得到吗？真的勾得到小兄的力哇，全部技能叫光光啊！对面这一把也不是省油的灯，我们把他这个加号拿了之后呢，直接把他塔拆掉就算了啊，能够收得掉就收，收不掉就别不要那么的造劲。其实，如果他大招一改，像窝窝说的那么的改法呢，改到像王者一样呢，这英雄除了是一个为他赋予了一个新的意义以外呢，还是能够让他在打凯撒路会有一席之地哦。其实很多他的被动技能组都可以再改一改，跟上一个现在版本了。那我们这里直接哇，一个二技的大招吸对面，你这个时间点免控，我们已经控完，消耗你血量了。这里再一个，把对面的一下勾过来，七进七出，一速快就是有这种作用，把两位英雄收割掉之后，这就完了吗？勾你过来，小秀。你是在秀操作，可是我们可是有操作去恳求我们去秀他的呀！这里直接把兵线等待一下，回到中路这个塔，这里我们把中路二塔直接给拆掉之后呢，兵线已经到，可是我们这里呢。逼到去二塔就可以，对面已经复活，而我们的状态没有对面的好，而我们这一把的手呢是比较短的，那没关系，对个头，一个勾，两个，一个大招过去，我们没有了，还是继续打，可以打，直接把对面一下先干掉，哇，还有一个梦梦就不要管他了啦，直接把对面上路二塔，直接又拆一座，看一座就压一座，你在 C 八七六三一打。收下，只需要被动啦。看到小猴子还想逃，直接把你给收下。这里没有兵线，就不要扛着塔了。对面的洛克已经出来了，我们这里回到中路，这波兵线我盖强了。现在跑来跑去这么的快，而且我们的一技能现在前期这么的轻松，就可以不断的用了，真的好用。在现在盖强了之后。手短又如何呢？勾得到你跑得快就行了。有个小萝莉勾过来，一个大招再控你，大杀特杀！哇，临死的状态，我们还是最高的扛伤，扛了三十多趴的输出。哇，真的还能够临死，这个就是这个英雄在现在改强了之后的一个夸张程度啊！跑速这种东西呢？看似好像没什么的大感觉，其实你用上去你就知道，哇，跑来跑去七进七出啊！这里猴子呢，哎，隐形都还来不及现身就把就被我们给收割，哇，一个技能勾过来勾过墙啊，一个大招把他人头就直接给收割掉。两位最主要的对面 carry 瑞都被我们。不断的控制啊，不断的拉来拉去，不断的大招去嘲讽对面，真的啊，很有用。这位英雄，那当然呢，他会有一些的啊，压制的英雄啊，被英雄英雄压制，还有搭配英雄。那我们最后会说啊。深度分析武器二技能勾过来，越塔扛着伤害，打到对面两位英雄收割掉啊！直接又收割，对面拉走的不出来了，又勾一个过来，小兄弟呀，你这个时间没大招了吧？再把对面的主宝直接拆来拆去，就这么的拆掉，拿到 MVP 零死，还最高扛上，扛了三十多趴。那最新版中，它最适合打什么英雄呢？第一个就是闪电侠了。
。而闪电侠大道呢，我们有无限的连招可能啊！我们的大招下去之后呢，闪电侠也可以一个神速风暴圈住敌人，又或者我们二技能搭他的神速风暴，又或者他的神速风暴先圈到人，我们再嘲讽，再二技能什么都行啊！还有恶魔觉醒这种东西，简直就是天衣无缝。那第二个的话呢，就是科里纳卡了，只要我们能够二技能或者是大招。嘲讽一大堆敌人的话呢？哎，这个时间点克里纳卡只需要一个踩下来，那就完事了，直接轻松带走对面核心英雄。那他会压制什么英雄呢？第一个就是哈这个奎伦了，我们的大招控制能够瞬间化解奎伦对后排输出的刺杀啊。第二个的话呢，就是蝙蝠侠了，只要我们能够开视野，又或者是蝙蝠侠直接进场的时候，我们一手大招加二技能控制他。他的脆弱身板很容易就被集火秒杀了。那他会被什么英雄给压制呢？第一个当然就是查格纳拉。我们主要就是大招和二技能的控制，可是查格纳的水域结界完全解开了。第二个的话呢，就是卡利了。卡利几乎呢不会进入我们的攻击范围，使得我们在面对卡利的时候，只有从他的队友着手啊。感谢收看我身边听的，我喜欢影片的话呢，别忘了点点赞、分享。我感谢收看，我们下次再见，拜了个拜。